年以前，世界分为两界：青川和凌渊。每逢夏末秋初的盂兰节，青川和凌渊将会互通。姐姐，我的伞好像卡住了，你也太不让人省心了。就在这一天，我也来到了青川。灵官们来到青川，视察他们掌管的自然规律，共赴生死。而人们的生老病死，都会被天机婆婆记录在天机册中。不管是皇亲国戚，或者平民百姓，都由他来统一管辖。而我，则是天机婆婆的贴身侍女。有来了，有亲身来了。哎呀，真羡慕他们，在青川的知名度这么高，还有自己的花灯。哎，别找了，这都过去八百多年了，经过这几生几世啊，说不定你个小桃相公。现在正怀抱美人，饮酒赏月呢。好香啊，好像有人在供奉神明。啊、快过来！啊！求凌渊大帝保佑我娘长命百岁。接个活。啊天机册，有来有去。
街，桃树花落，拂过泪眼。曾最初花间的梦悄悄绽放，最终等待变成唯一的希望。禀帝尊，下官查过了，偷天机册的人名叫李不归，武功极高，而且他对灵官的行为忌讳都了如指掌。他好像还保存着上一世的记忆，他可能没有和忘忧汤。现在忘忧殿是谁在负责隐汤之事？回帝尊，是带回天机册的灵官，梦幽。烦恼思，从此断情思。两行相思泪，情话姻缘碎。三滴断肠血，此生爱恨解。喝了这碗汤，你就可以上路了。这就是传说中让人失去记忆的忘忧汤。是啊，只要喝了这碗忘忧汤。前世的恩怨皆会烟消云散，这样你就可以安心上路了。上路？这该如何是好？我可怜的娘子还在等着我金榜题面以后回去完婚呢。谁知道路上会遇到山匪，她以后一个人可怎么办呢？我不能忘了她。好吧。还好你今天遇到了我，我可以帮你。帮你个大头！林渊每天上万人，你帮得过来吗？我说梦幽，这都第几次了？要我说啊，他们要是不喝，硬灌就完了。反正都得忘得一干二净的，为什么要费神费力的为他人做嫁衣呢？我这不是能帮一个是一个吗？灵官梦幽，在。凌渊大帝急召。召我？凌渊大帝。根据灵仪剑记载，二十多年前。你漏给一人喝忘忧汤，你可知罪？回帝尊的话，这都是二十多年前的事儿了，我有点记不太清楚了。既然如此，就把你打入须弥境，消除魂魄。等一下，姥姥，帝尊，梦幽不过是一时失误，让一个普通人忘了喝汤，无论如何也罪不至此啊。我们把李不归抓回来，给他补一碗忘忧汤便是。抓回来，说得清楚。赤血云乃大凶之兆，预示着天道有为。李不归的阳寿未尽，贸然把他抓回来，必然怨气冲天。到时候，不仅清川的因果无法控制，就连凌渊也会面临着巨大的动荡。帝尊，惩罚梦幽容易，可是赤血云并不会因为惩罚他而消散呢。还得让李不归喝下忘忧汤，恢复青川秩序才是啊！帝尊，此事因我而起，只有我来弥补吧。就把我派去青川，我会想个办法让他喝下忘忧汤，绝不扰乱青川秩序。老身愿意做保，若梦幽百日内没有让李不归喝下忘忧汤，我愿代他受罚。请帝尊再给他一次机会吧，请帝尊再给梦幽一次机会吧。请帝
们再给莫木一次机会吧。你们。怎么回事？地震了吗？弟子是这个丫头，她一哭泣，身边的建筑物就会倒塌。什么？快，快让她停下！幺幺，你别哭了，丫头咱不哭了，听话，不哭了。让你去，也不是不可以，只不过这一百天的时间太长了。有了这显身兽，你就可以在青川像个正常人一样行走。不过时间只有七七四十九天，如果在七七四十九天之内。让李不归喝下忘忧汤，此事呢，我便不再追究。如若不能打入须弥境的，就是你的姥姥。门在外呀，不比在家里。凡事小心着点儿，多留个心眼儿。背篓里呀，有回念的，有驱蚊的。青川天气比较干燥，给你带了个水囊，女孩子得多喝点水。嗯，银子都给你放在背篓里了，想着用啊。好，姥姥，要是我搞不定那个男人，那可怎么办啊？你是灵官，一个凡人怎么会搞不定呢？你到了之后啊，找个机会，就一股脑给他灌进去。出门在外，别老哭。青川可没几个好建筑，别给他们都霍霍霉了。好。青川凶险，遇到难事就给姥姥写信，捡要紧的写，姥姥眼神不济，认字累。等你，等你。这天色也不早了，丫头，赶紧上路吧，啊！我走了，照顾好自己、啊。办事小心。我去青川找李不归。去青川啊？你这是单人通牒，算是流放嘞。你这东西太多了，带不走啊。啊？可这些都是我的生活用品啊！少废话，捡重要的带着，其他的东西都放在那边吧。那好吧。有两个井口，东北口就在他家院子里，西南口在城隍庙。你选哪个啊？直接从他家井里爬出来，应该会很奇怪吧？我选西南口。好，站到井边，闭上眼睛。
啥呢？永恒。